এ ব্যাপারে কোনো ডাউটই নেই যে বর্তমান সময় স্যামসাং এম থার্টি এস যে স্পেসিফিকেশন আর প্রাইজে এসেছে সেটা প্রচণ্ড এগ্রেসিভ বাট ইন রিয়েলিটি এই স্পেসিফিকেশন পারফরমেন্সে অ্যাকচুয়ালি কেমন তা নিয়ে আজকের ভিডিও হ্যালো ভিউভার্স আমি হিমেল আর আপনারা দেখছেন আর টেক ইন জেনারেল কোনো নতুন স্মার্টফোন আসলে আমি সেখানে আমার পার্সোনাল সিম কার্ডটাকে ইন করে ইউজ করি সো দ্যাট না শুধু স্পেক বেস রিভিউ আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সটাকে অ্যাকচুয়ালি শেয়ার করতে পারি সো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আমাদের স্যামসাং এম থার্টি এস এর ফুল ইন ডেপথ রিভিউ সো আই হোপ আপনারা পুরো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন স্পন্সার্ড বাই লাইক টেলিকম বসুন্ধরা সিটি শপিং মলের লেভেল ফাইভে থাকছে তাদের শোরুম তাদের শোরুমের ব্যাপারে বিস্তারিত ইনফরমেশন থাকছে ভিডিও ডিসক্রিপশনে সো বক্স কন্টেন্ট হিসেবে থাকছে ফিফটিন ওয়াট কুইক চার্জার একটা ইউএসবি টাইপ সি কেবল এবং সিম ইজেক্টর পিন সো ইউ আর নট গেটিং এনি সিলিকন কাভার টু প্রোটেক্ট ইউ ডিভাইস অ্যান্ড এটা জরুরি ছিল বিকজ এই স্মার্টফোনের বিল্ডটা পলিকার্বনেট বেস ব্যাক সাইডটাই কার্ভ হয়ে সাইডে মিলেছে অ্যান্ড এটা অবভিয়াসলি প্লাস্টিক বিল্ডের ফ্রন্টের ডিসপ্লে গ্লাসেও থাকছে না কোনো প্রোটেকশন সো ব্যাক কভার বা স্ক্রিন গার্ড এখানে আপনার লাগবেই আদারওয়াইজ যত যত্নে ইউজ করেন না কেন এরকম কিছু স্ক্র্যাচ আপনার পড়বেই আপনি বুঝতেও পারবেন না ওভারঅল এর বিল পলিকার্বনেট বেসড হলেও এম থার্টি এস একটা ডিভাইস হিসেবে বেশ সলিড অ্যান্ড এর হ্যান্ড ফিলও বেশ ভালো রেয়ার পোর্শনে থাকছে ট্রিপল রেয়ার ক্যামেরা এবং তার সাথেই ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর বেশ ফাস্ট অ্যান্ড অ্যাকুরেট কাজ করে খুব দ্রুত এটা আনলক করে ফেলে তবে ইনস্ট্যান্ট আনলকিং এর ক্ষেত্রে এটা কিছুটা সময় নেয় অর্থাৎ জাস্ট লক করে আনলক করতে গেলে এটা একটু অ্যানিমেশনের টাইম নেয় বাট এর বাইরে ওভারঅল ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর বেশ ফাস্ট নিচে ইউএসবি টাইপ সি অ্যান্ড থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এম অডিও জ্যাক থাকছে ডুয়েল সিম কার্ড ও ডেডিকেটেড এসডি কার্ড স্লটও পাবেন যেখানে আপ টু ওয়ান টেরাবাইট পর্যন্ত এসডি কার্ড ইউজ করতে পারবেন ফ্রন্টে থাকছে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইঞ্চ ফুল এসডি প্লাস সুপার অ্যামোলেট স্ক্রিন যেখানে ইউ নচে থাকছে ফ্রন্ট ক্যামেরা আর নিচে একটু চিন থাকছে বাট ডিসপ্লের বেজেল এই স্মার্টফোনে অনেক থিন ডিসপ্লের ভিজুয়াল কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কমপ্লেন নেই স্পেশালি এর কালার ব্রাইটনেস ছিল অসাধারণ বোথ আন্ডার ডে লাইট অর আর্টিফিশিয়াল লাইট এর বাইরে কন্টেন্ট অনেক শার্প আই মিন মিডিয়া কন্টেন্ট দেখার জন্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ডিসপ্লে বলতে আমরা যেটাকে বুঝি এম থার্টি এস এর ডিসপ্লে সেটাই বাট ভিজুয়াল কোয়ালিটির বাইরেও টাচ রেসপন্সেরও একটা ব্যাপার থাকে অ্যান্ড আমার বেসিক ইউজে আমি এখানে টাচে কোনো প্রবলেমই পাইনি ওভারঅল একটা স্মার্টফোন হিসেবে এর টাচকে আমি বলতাম যে এই ডিসপ্লে বেশ টাচ রেসপন্সিভই তবে লাস্ট দুই তিন দিন ধরে চ্যাটিং বা মেসেঞ্জিংয়ের সময় আমি কিছুটা প্রবলেম পাই মাঝে মাঝে টাচ মিস হচ্ছিল এবং চ্যাটিংয়ে বেশ প্রবলেম হচ্ছিল দেন আই রিমুভড রিদবি কিবোর্ড অ্যান্ড জেনারেল কিবোর্ডে এই প্রবলেমটা সলভ হয়ে যায় সো মেবি এই স্মার্টফোনের সাথে আমাদের রিদবি কিবোর্ড যেটাকে আমরা মোস্টলি ইউজ করি বাংলা লেখার ক্ষেত্রে সেই কিবোর্ডটা অপটিমাইজড না টিল নাও বাট ইন জেনারেল ওভারঅল টাচ কোয়ালিটি ইজ অসাম পারফরমেন্স সেক্টরে বলবো ওভারঅল এম থার্টি এস দিচ্ছে একটা ডিসেন্ট স্পেক Exynos 9611 CPU আর Mali G72 GPU কম্বাইনলি সো ফার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট পারফরমেন্স দিয়েছে এই বাজেটে রিয়েল লাইফ ইউজে কোনো ল্যাক ছিল না ইউআই বেশ অপটিমাইজড আর মাল্টিটাস্কিংও খুবই সুন্দরভাবে ম্যানেজ করেছে এই ফোনের যে স্টোরেজ টাইপ সেটা হচ্ছে ইউএফএস টু পয়েন্ট ওয়ান বেস্ট যেটা ব্লেজিং ফাস্ট আর বেশ ভালো রেসপন্স এর ওভারঅল পারফরমেন্সে সফটওয়্যার অপটিমাইজেশন বা ইউআই অপটিমাইজেশনও একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট স্পেশালি বাজেট ডিভাইসে ওয়ান ইউআই টিল নাও স্যামসাং এর ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইউআই এক্সপিরিয়েন্স দিবে আপনাকে রেগুলার আপডেট পাবেন ফর শিওর যেটা বাজেট ডিভাইসে অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় না গেমিংকে প্রায়োরিটি দিয়ে যারা ডিভাইস খুঁজছেন তাদের জন্য এম থার্টি এস একটা ডিসেন্ট চয়েস হতে পারে বিকজ এম থার্টি এস গেমিংয়ের ক্ষেত্রে একেবারে ম্যাক্সিমাম আউটপুটটা দেয় হাই গ্রাফিক্যাল গেমগুলোকে আপনি হায়ার সেটিংয়েই খেলতে পারবেন অ্যান্ড গেমিং পারফরমেন্স আমি বলবো সো ফার সো গুড অ্যান্ড খুবই অল্পই ছিল হিটিং ইস্যু যার কারণে ওভারঅল গেমিং এক্সপিরিয়েন্স অতটা খারাপ হয়নি আই মিন সব গেমই স্মুথলি প্লে করা যাবে এই ডিভাইসে নাও দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট আই নো অনেস্টলি বললেও হয়তো অনেকে আপনারা বিলিভ করবেন না বাট ইটস ট্রু যে রিসেন্ট টাইমে এতগুলো ডিভাইস বাজারে এসেছে যে আমি ভুলেই গেছিলাম এম থার্টি এস কামস উইথ সিক্স থাউজেন্ড এমএজ ব্যাটারি আমি এই ডিভাইসটাকে লাস্ট সিক্স টু সেভেন ডেজ ইউজ করেছি অ্যান্ড আমি অ্যাকচুয়ালি ট্রিট করেছি এটাকে ফাইভ থাউজেন্ড এমএচ এর ব্যাটারি হিসেবে অ্যান্ড এর কারণও আছে অ্যাকচুয়ালি বিকজ এটার ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন এতটা পারফেক্ট যে আপনি এই ওয়ান এইটি এইট গ্রামের ডিভাইসটাকে হাতে নিলে বুঝতেই পারবেন না যে এর ভিতরে একটা সিক্স থাউজেন্ড এমএচ এ
প্রথমত যদি স্যামসাং ব্র্যান্ডটাই আপনার কাছে অনেক ম্যাটার করে এন্ড আপনার যদি বাজেট ডিভাইস হিসেবে একটা মোটামুটি চলনশ্রী ক্যামেরা হলেই হয় তাহলে টিল নাও রিভিউতে যা বলেছে তাতে যদি আপনি ইমপ্রেসড হয়ে থাকেন ইউ ক্যান বাই এম থার্টি এস বাট যদি আপনার ফোরটি এইট মেগাপিক্সেল বা এই ট্রিপল রেয়ার ক্যামেরা দেখে আপনি ইমপ্রেস হয়ে থাকেন যে ইটস এ গুড ক্যামেরা ফোন দেন আই থিঙ্ক আপনার বাকি রিভিউটুক দেখা প্রয়োজন রিয়ারে থাকছে ফোরটি এইট মেগা পিক্সেল এফ টু পয়েন্ট জিরো ক্যামেরা প্রাইমারি ক্যামেরা এটা এইট মেগা পিক্সেল এফ টু পয়েন্ট টু আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা অ্যান্ড ফাইভ মেগা পিক্সেল ডেপ সেন্সর নাও ইন রিয়েলিটি বললে ক্যামেরার কালার টোন অনেক আই প্লিজিং ভিভিট পাঞ্চি যা বলবেন সবই ঠিক বাট ডিটেলসের বেলায় এর ছিটে ফোটাও নেই ইভেন ইটস এ ফোরটি এইট মেগা পিক্সেল ক্যামেরা আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা বেশ ভালো ফিল্ড অফ ভিউ দখল করে অ্যান্ড আই থিঙ্ক এটা জাস্ট ফিক্সড টুয়েলভ এম এম লেন্সের একটা ক্যামেরা যা দিয়ে শুধু ভালো ল্যান্ডস্কেপই নিতে পারবেন লাইফ ফোকাস বেশ ইম্প্রেসিভ ডে লাইট বা লো লাইটে বেশ ভালো এস ডিটেকশন অ্যান্ড ব্লাডটাও বেশ ন্যাচারাল নাইট মোডের পিকচারের কিছু স্যাম্পল দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন বেশ ডিসেন্ট ছবি বাট কিছু কিছু ছবিতে কিছু নয়জও পাবেন ভিডিও ম্যাক্সিমাম ফোর কে থার্টি এফপিএস এ রেকর্ড করতে পারলেও এখানে ডিটেল ফুল ছিল না রেজাল্ট ওভারঅল একটা স্মুথ টেক্সচার থাকছে পুরো ভিডিওতেই আর ভিডিওর স্ট্যাবিলাইজেশন আবার এখানে ঠিকঠাক লেগেছে এর জায়রো বেসড ও সুপার স্টেডি মোডের কারণে স্লো মোশনও আমার কাছে ঠিকঠাক লেগেছে কোনো ইস্যু নেই এই পার্টে ফ্রন্টের সিক্সটিন মেগা পিক্সেল এফ টু পয়েন্ট জিরো ক্যামেরাটা বাই ডিফল্ট একটু ক্রপ ম্যানারে থাকে যেটাকে আবার ক্যামেরা ইউআই থেকে ওয়াইড করা যায় তবে এই সমস্যাটা হয় ভিডিও কলিংয়ে ফিল্ড অফ ভিউ কম থাকার কারণে অনেক দূরে নিয়ে কথা বলতে হয় যেটা অনেকের জন্য একটু প্রবলেম হতে পারে আর সেলফি স্যাম্পল দেখতেই পাচ্ছেন এগেইন লেস ডিটেলস অ্যান্ড দিস ইজ নট দ্য বেস্ট সেলফি ক্যামেরা ইন দিস বাজেট লো লাইট পারফরমেন্স অতটা ইম্প্রেসিভ না আর এর ইম্প্যাক্টটা পরে ক্যামেরা বেস্ট ফেস আনলোকে তবে এর বাইরে বেশ কিছু ব্যাপার আছে যা আবার অনেকের কাছে ভালো লাগবে লাইক ডলবি অ্যাটমস সাপোর্ট থাকছে এখানে ব্লুটুথ ফাইভ থাকছে ডুয়েল ব্যান্ড ওয়াইফাই থাকছে এবং থাকছে এফ এম রেডিও সো ফাইনালি বললে একটা বাজেট ডিভাইস হিসেবে স্যামসাং এম থার্টি এসকে অনেকেই একটা হট কেক ভাবতে পারেন বাট ইটস ট্রু যে এর ব্যাটারি পার্ট আর ব্র্যান্ড ভ্যালুটাকে একটু সাইডে রাখলে এটা আট দশটা বাজেট ডিভাইসের মতোই একটা ডিভাইস অ্যান্ড সব থেকে বড় ব্যাপার এখানে যদি ক্যামেরা পার্টকে জুড়ে দেন কম্পেয়ার করা হয় রেগুলার বাজেট ডিভাইসের সাথে দেন আই থিঙ্ক এর ক্যামেরাটা মোটামুটি এন্ট্রি বাজেট ক্যামেরা থেকে একটু বেটার হবে দ্যাটস ইট নট ওর দি অ্যাডল সো দিস ইজ মাই ফুল রিভিউ অফ এম থার্টি এস ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করুন কমেন্টে জানিয়ে দিন আপনার অপিনিয়ন আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আবারও দেখাবে নতুন কোনো টেক রিভিউ বা নতুন কোনো স্মার্টফোন রিভিউ নিয়ে সেই পর্যন্ত টেক কেয়ার